அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஃபேக்ட் டைஜஸ்ட் இந்தியாவில் பொதுவாக ஒரு தோல்வி அடைஞ்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வருவாங்க பொதுவாக இதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் சந்திரா இன் டூ வந்து ஒரு தோல்வின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு மக்களுமே சரி ஒரு தனிநபர் எல்லாருமே வந்து பாட்டா பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா நீ இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு குறை தான் நிறைய பேர் சொல்கிறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே வந்துட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல இந்த விஷயமே வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு ஒரு முதல் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே ஒரு மைண்ட் செட்டப் எல்லா விஷயத்துலையுமே இருந்ததுன்னா இந்தியா சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு வல்லரசு ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ரீசெண்டாக நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சந்திராயன் டூவில் சில கோளாறுகள் ஏற்பட்டு அந்த லேண்டர் விக்ரம் வந்து கம்யூனிகேஷன் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஒரு தோல்வி அப்படின்றது தோல்வியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யூடியூப் சேனல்லையும் சரி நிறைய நியூஸ் சேனல்லையும் வந்துட்டு அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளுடைய கேள்வி என்னன்னா எதுக்கு சந்திரனில் ஒரு ஆய்வு செய்யணும் ஏன் உலக நாடுகள் எல்லாருமே போட்டி போட்டுக்கிட்டு ஆய்வு செய்கிறாங்க உலக நாடுகளை விட்டுருங்க தனி நபர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கே போகிறீங்க கேட்டிங்கன்னா ஹனிமூன் போகிறேன் அப்படின் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது ஒரு உலக நாடுகளும் இருந்தாலும் சரி ஒரு தனி நபர் இருந்தாலும் சரி ஹனிமூன் போனோம் அதாவது சந்திரனுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆசைப்பட்றாங்க எதற்காக சந்திரனில் ஆய்வு செய்யணும் எதற்காக சந்திரனுக்கு மட்டும் இவ்வளோ போட்டிகள் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ சந்திரனில் ஏன் இவ்வளோ உலக நாடுகளை வந்து போட்டி போட்டுட்ருக்காங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நான் ஆய்வு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போட்டியே நடந்துகிட்ருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சந்திரனை பற்றி மூணை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது சந்திரன் எப்படி உருவான கதையை நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப பெரிய கதை கிடையாது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மாஸ் சைஸோட கொஞ்சம் சின்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பிளானட்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து பூமியை வந்து மோதிடுச்சு மோதனதுக்கப்புறம் பூமியில் இருக்கிற சில பகுதி பல பகுதிகள் வந்து உடஞ்சி சுக்குனராக ஆகிடுச்சு அந்த உடஞ்சி சுக்குனராக வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா தூள் தூளாக அது கண்டன்ஸ் ஆகி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உருவானது அந்த ஆப்ஜெக்டு தான் மூன் ஏன் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்மளாம் உயிரோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சம்மர் சீசன் வின்டர் இந்த மாதிரி காலங்கள் உருவானது காரணமே சந்திரனால தான் சந்திரனை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் பல பேருக்கு இந்த ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்தியாவில் ஏற்கனவே மோசமான ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலை இருக்குது ஒரு மந்த நிலை இருக்குது ஒரு பிஸ்கட் ஒரு அஞ்சு ரூபா பிஸ்கட் பாயிண்ட் வாங்கிறது கூட மக்கள் யோசிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ இவ்வளோ நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் எதுக்கு வந்து சந்திரனில் போய் ஒரு ஆய்வு செய்யணும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து நிறைய பேர் மக்கள் அடையில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையிலையும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஏன் உலக நாடுகள் வந்து சந்திரனே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் நம்மளை விட பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கோல் ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த சந்திரன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம வேட்டு கிரகத்தில் போகிறப்ப எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணோம்னா எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு லேண்டர் வந்து இறங்குறதுக்கோ இல்லை ஒரு மனிதர்களை இறங்குறதுக்கோ எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரையல் பேசிஸ் தான் நம்ம இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் பல விஷயங்களில் சந்திரனில் ஒழிஞ்சிட்ருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திராயன் டூக்கு முன்னாடி சந்திராயன் ஒன் ஒரு மிஷன் ஆரம்பிச்சது அதுக்கான முக்கிய காரணம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீர் இருக்கா அதாவது வா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் சந்திராயன் ஒன் ஆரம் அமிச்சிருந்தாங்க அது கூட வந்துட்டு ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சந்திரனில் நீர் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நீர் இருக்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்பாடா நம்ம பூமியில் நீர் பிரச்சனையே இருக்காது தண்ணி பிரச்சனையே இருக்காது நம்ம சந்திரன்லேருந்து கொண்டு வந்து நம்ம சென்னைக்கோ இல்லை எங்கே தண்ணி இல்லையோ அங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை சரிங்க சந்திரனில் தண்ணி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வீடியோ பண்ணுறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் கி
நம்ம பூமியில இருந்து வெளியே சந்திரனால போக முடிஞ்சது சரி எதுக்கு சந்திரனை சூஸ் பண்ணிருக்காங்க சந்திரன்ல எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மொத்தம் மூணு விஷயம் வந்து சந்திரனில் இருக்குது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொன்னது தண்ணி தண்ணி வந்து நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் சாரி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இது ரெண்டும் கலந்தது தான் தண்ணி ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால அதை பிரித்து நம்ம சுவாசிக்க முடியும் ஸோ ஆக்சிஜனும் நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் இது வந்து ஒரு எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் ராக்கெட்டுக்கு ஏன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இதை பற்றியெல்லாம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா சந்திரனில் ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நாசாவும் சரி பல நாடுகளை வந்துட்டு முன் வந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு வந்து ஒரு ரீஃபியூலிங் ஸ்டேஷன் மாதிரி பயன்படுத்த போகிறாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா இங்கேருந்து நம்ம மாசுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே இருக்கிற எரிபொருளையோ இல்லை உணவையோ நம்ம வந்து நம்பி மாசுக்கு போக முடியாது ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இங்கேருந்து சந்திரனுக்கு போய் சந்திரன்லேருந்து மாசுக்கு போகலாம் என்ன சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்னும் வந்து புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இங்கேருந்து நம்ம பாண்டிச்சேரிலேருந்து சென்னைக்கு போகிறோம் பஸ்ஸில் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பஸ்ஸு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா திடீர்னு ஒரு டீ கடையில் போய் நிறுத்தம் நடுவில் எல்லோரும் இறங்கி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அவங்க ட்ராவல் பண்ணி சென்னைக்கு போயிடுவாங்க அது போல் தான் சந்திரனை பயன்படுத்த போகிறாங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து சந்திரனில் உலக நாடுகள் வந்து எல்லாரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு எனக்குன்னு ஒரு பகுதி வேணும் ரீசெண்டாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சந்திரனை போய் கால் வைக்கிறதுலாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிடையாது நம்மளோட டாமினன்ஸை சந்திரனில் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு We must have American dominance in space. அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமி வந்து ஒரு நம்ம வாழும் இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு நாடாக இடம் பிரித்து வச்சுட்டோம் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா யூரோப் அப்படின்னு அதே போல் தான் சந்திரனும் பிரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு கட்டுக்கதை மாதிரியோ அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இது சாதாரணமாக நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே எல்லா விஷயங்களுமே வந்து கூகுளில் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாசா சொல்லியிருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிலாம் இருக்குது சந்திரனை பற்றி அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து சந்திரனை எதுக்கு நம்ம எப்படி பயன்படுத்தி நம்ம சந்திரன் மூலியமாக இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகலாம் அப்படின்றத நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த இருக்கிற அந்த கிரகத்தில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியருக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மனிதனை எப்படி அடாப்ட் பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணுன்னா நமக்கு ஒரு நோட் பேட் மாதிரி இருக்கிறது தான் சந்திரன் சந்திரனில் எப்படி நம்ம ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ இதுதான் வந்து எல்லா கிரகத்துக்குமே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எப்படி சொல்லலாம் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஏபிசிடி கற்றுக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் வேறு கிரகத்துக்கு போகிறதுக்கு சந்திரனை வந்து ஒரு ஸ்லேட்டாக நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இதற்காக தான் உலக நாடுகள் எல்லாருமே சந்திரனை போட்டி போட்டுக்கிட்டு இது ஏன் பகுதி இது உங்கள் பகுதின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக வந்து எப்படி பூமியை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்களோ சந்திரனும் பிரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அது தான் பண்ணவும் போகிறாங்க ஸோ அந்த போட்டி தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவும் அந்த போட்டியில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு இஸ்ரோ இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை ஃபேக் டைஜஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் ஃபேக் டைஜஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் சந்திரனை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சந்திரனை பற்றி இன்னும் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பேஸை பற்றி இல்லை கேலக்ஸியோ இல்லை யூனிவர்ஸ் பற்றியே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணி சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு தான் வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் இந்த ப இது போல் சயின்டிஃபிக் வீடியோஸ் வந்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஃபேக